హాయ్ గేస్ వెల్కమ్ టు సాయి కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మరి మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయానికి సంబంధించి రెండు వేల ఇరవై నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చేసింది అంటే రెండవ నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చేసాయి మరి మొత్తం మనకు పంతొమ్మిది రకాల నోటిఫికేషన్లు అయితే విడుదల కావడం జరిగింది మొత్తం ఆ యొక్క నోటిఫికేషన్ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ రూరల్లో వచ్చేసి పదమూడు అర్బన్ డిపార్ట్మెంట్లో వార్డుకు సంబంధించి ఆరు మొత్తం పంతొమ్మిది ఈ నోటిఫికేషన్లు అయితే ఉన్నాయి ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ పీడిఎఫ్స్ మీకు కావాలనుకుంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా కింద డిస్టిబ్యూషన్లో లింక్ ఇస్తాను ఆ యొక్క లింక్ ద్వారా రూరల్ సపరేట్ అర్బన్ సపరేట్ ఇస్తాను ఆ లింక్ ద్వారా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రతి నోటిఫికేషన్ పీడిఎఫ్ కూడా మీకు ఏది కావాలనుకుంటే అది అలాగే మీకు నేను డిస్టిక్ వైజ్ వేకెన్సీస్ అనేటువంటిది తయారు చేయడం జరిగింది దాదాపుగా దీనికోసం రెండు గంటలు కేటాయించాను ఈ మొత్తం తయారు చేయడానికి డేటా అంతా సో ప్రతి నోటిఫికేషన్ నేను చెక్ చేసి అందులో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయటువంటిది సో చూడొచ్చు మొత్తం ఇలా పదమూడు రకాల అంటే పదమూడు డిస్టిక్ సంబంధించి పదమూడు టేబుల్స్ అయితే రెడీ అయిపోయాయి సో ఈ యొక్క లింక్ అయితే నేను కింద ఇస్తాను ఆ యొక్క లింక్ ద్వారా మీరు ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది సో అనంతపూర్ చిత్తూరు కడప నేను డిస్టిక్స్ ఇచ్చింటాను మీరు ఏ డిస్టిక్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ యొక్క డిస్టిక్ సంబంధించి ఉన్నటువంటి పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఏ పోస్ట్ ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయటువంటిది సో మొత్తం మీద మీ జిల్లాలో ఎన్ని ఉన్నాయటువంటిది దీన్ని బట్టి మీరు మీరు అప్లై చేయాలా లేదంటువంటిది నిర్ణయించుకోవచ్చు మీ యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ తగ్గట్టు మరి మనకు చూసుకున్నట్టయితే ఎక్కువగా మనకు ఈ యొక్క వెటర్నీకి సంబంధించి అనిమల్ హస్బెండ్రీకి సంబంధించి చాలా రకాల పోస్టులు అయితే ఖాళీ ఉన్నట్టయితే మనకు తెలుస్తుంది సో గతంలో కూడా మనకు చాలా పోస్టులు మిగిలిపోయాయి ఇప్పుడు కూడా పోస్టులు వాళ్ళు ఎన్ని ఇచ్చా కూడా మళ్ళీ కూడా మిగిలే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే అభ్యర్థులు లేరు సో కాబట్టి ఆ పోస్టుకు ఇప్పుడు కూడా చాలా డిమాండ్ అయితే ఉంది సో అనిమల్ హస్బెండ్రీకి సంబంధించి చికెన్ క్వాలిఫైన్స్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా అదృష్టం చెప్పుకోవచ్చు ఎగ్జామ్ రాసి జస్ట్ క్వాలిఫై అయినా వాళ్ళకు జాబ్ వచ్చేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు చాలా అంటే చాలా పోస్టులు మనకు అనిమల్ హస్బెండ్రీలు అయితే ఉండడం జరిగింది సో మరి నేను అన్నిటికీ కామన్గా ఉన్న పాయింట్స్ కొన్ని చెప్పుకుంటే వెళ్తాను ఈ వీడియోలో చూసి మీకు ముఖ్యమైన పాయింట్స్ అనేటువంటిది ఏ నోటిఫికేషన్ మొదటిగా మీరు నోటిఫికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు తగ్గట్టు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయా లేవా చెక్ చేసుకోండి ఒకవేళ ఉన్నట్టయితే మీరు దానికి అప్లై చేయొచ్చు తర్వాత ఏజ్ లిమిట్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాల వరకు మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు మరి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ క్యాండిడేట్స్కి ఐదు సంవత్సరాలు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయితే ఉంది తర్వాత పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్కి టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్కి కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో కాబట్టి మీరు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళు అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది నలభై రెండు కాకుండా అంటే నలభై ఏడు దాకా వస్తుంది ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా ఇచ్చారు రెండు జూలై పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది కంటే వెనకాల పుట్ అంటే జన్మించడం కూడదు వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఒకటి జూలై రెండు వేల రెండు తర్వాత వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉన్న కూడా వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్తో సంబంధం లేకుండా మళ్ళీ మీకు ఏజ్ రిలాక్షన్ అయితే ఉంటుంది ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళకు ఫైవ్ ఇయర్స్ సో దాన్ని బట్టి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు మరి ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా మొత్తం అన్ని డిస్టిక్లో ఉంటాయి మీరు ఎగ్జామినేషన్కి మూడు సెంటర్లు పెట్టుకోవచ్చు అందులో మీకు ఏదో ఒక సెంటర్కి అంటే మీరు మొదటి పెట్టుకున్నది లేదా రెండో చూస్ చేసిన డిస్టిక్లోనే మీకు ఎగ్జామ్ అయితే ఉండేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంటుంది అది ఇంకొక ముఖ్యమైన పాయింట్ ఇంకా ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు విషయానికి వచ్చినట్టయితే మీకు ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు రెండు వందలు ఉంటుంది అలాగే అప్లికేషన్ ఫీజు అనేటువంటిది రెండు వందలు ఉంటుంది మొత్తం నాలుగు వందల ఫీజ్ అయితే ఉంటుంది అదే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ క్యాండిడేట్స్కి అయితే ఎగ్జామ్ ఫీజు అయితే ఏం లేదు కేవలం అప్లికేషన్ ఫీజు మాత్రమే రెండు వందలు కట్టాలి అలాగే మీరు నాన్ లోకల్ డిస్టిక్స్కి అప్లై చేయాలనుకుంటే మొత్తం మూడు డిస్టిక్స్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు మీ డిస్టిక్ కాకుండా మిగిలిన మూడు డిస్టిక్లు మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు గమనించాలి చాలా మంది లాస్ట్ టైం కూడా ఇలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు మీ డిస్టిక్ కాకుండా మిగిలిన డిస్టిక్ నాన్ లోకల్ అవుతాయి సో మూడు డిస్టిక్ సో ఏపీ వాళ్ళు మాత్రం ఎలిజిబుల్ అవుతారు టీఎస్ వాళ్ళు అయితే ఎలిజిబుల్ అవ్వరండి సో ఒకవేళ టీఎస్ నుంచి ఏపీకి మీరు మైగ్రేట్ అయ్యి సర్టిఫికేట్ ఉన్నట్టయితే మీ దగ్గర మీరు కూడా ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఇక్కడ మరి ఒక్కొక్క డిస్టిక్ వంద రూపాయలు పెట్టాలి ఓసీ వాళ్ళు అయితే అప్పుడు మూడు డిస్టిక్స్ పెట్టుకుంటే మూడు వందలు వస్తుంది అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ బీఎస్సీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ క్యాండిడేట్స్కి ఆ యొక్క మూడు డిస్టిక్స్ పెట్టుకోవడానికి కూడా ఎటువంటి ఫీజు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు మ్యాక్సిమం మూడు డిస్టిక్స్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు సో అది ఫీజు విషయానికి వచ్చేసి ఏజ్ లిమిట్ కూడా అది ఇంక ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అంతా మీరు చూసుకోండి తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ స్కీమ్ తెలిసిందే
ద్వారా మీ యొక్క ప్రొఫైల్లో ఎడిట్ చేసుకొని ఏమైనా తప్పులో కరెక్షన్ చేసుకోవచ్చు సో మళ్ళీ మీరు మొత్తం డేటా ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా పాత దాంతో అప్లై చేసేయచ్చు తర్వాత మీరు అది ఎడిట్ని ఏమైనా రాంగ్ ఉంటే అవి చూసేసుకొని ఒకవేళ ఏం లేకున్నట్టయితే మీరు ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేస్తున్నారో చూసుకొని కేటగిరీ వన్ కింద చూసుకున్నట్టయితే మొత్తం మీద నాలుగు పోస్టులు ఉన్నాయి అంటే నాలుగు డిపార్ట్మెంట్లు అంటే నాలుగు రకాల పోస్టులు ఉన్నాయి వీటన్నిటి కూడా ఒకే ఎగ్జామే ఉంటుందండి సపరేట్ సపరేట్ ఏముండదు సో మీరు ఒకేసారి దీనికి అప్లై చేసేయచ్చు తర్వాత కేటగిరీ టూలో గ్రూప్ ఏలో ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ వార్డ్ అమెండింగ్ సెక్రటరీకి ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది తర్వాత విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ సర్వేయర్ కూడా ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సో ఈ నాలుగు పోస్ట్కి ఒక ఎగ్జామ్ ఈ రెండు పోస్ట్కి ఒక ఎగ్జామ్ ఈ రెండు పోస్ట్కి ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది తర్వాత కేటగిరీ త్రీలో సపరేట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మొత్తం ఈ పదకొండు రకాల పోస్టులకు పదకొండు ఎగ్జామ్స్ అయితే ఉంటాయి సపరేట్ సపరేట్గానే సో చూడండి ఈ విధంగా మనకి ఎగ్జామినేషన్ అయితే ఉంటుంది సో గతంలో కూడా సేమ్ ఇలాగనే ఉంది కాబట్టి మీరు అప్లై చేయాలనుకుంటే అక్కడ క్లిక్ చేసి వన్ టైం ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ మీద మీ ఐడియా ఎంటర్ చేసి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇక్కడ నుండి క్యాప్ ఎంటర్ చేస్తే మీకు అప్లికేషన్ ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది సో అక్కడ మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమన్నా ఇవ్వాల్సి ఉంటే ఇచ్చేసి అలాగే ఇంకా మీరు పోస్ట్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు అవి కట్టేస్తే మీ అప్లికేషన్ అయితే సబ్మిట్ అయిపోతుంది ఇంకా మీరు ఈసారి చూసుకున్నట్టయితే చాలా అంటే చాలా టైం మీకు వస్తుంది దాదాపుగా మూడు నెలల వరకు టైం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది రెండున్నర నుంచి మూడు నెలలు మీకు టైం ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఏప్రిల్లో ఎగ్జామ్ నుంచి అవకాశం అయితే ఉంటుంది మార్చ్ ఎండింగ్ లేదా ఏప్రిల్లో సో ఈసారి మీరు కష్టపడి చదువుకున్నట్టయితే మీకు మంచి స్కోర్ అయితే సాధించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో దాని ద్వారా మీరు ఉద్యోగం సులభంగా సంపాదించవచ్చు కాకుండా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఎక్కువగా కేటగిరీ ఉన్న వాళ్ళే ఉన్నారు కాకుంటే కేటగిరీ వన్ పోస్ట్ చూసుకున్నట్టయితే పంచాయతీ సెక్రటరీ మహిళా పోలీస్ వార్డ్ వెల్ఫేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అసిస్టెంట్ వార్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ పోస్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట సో కాబట్టి పోస్ట్ తక్కువ అన్నా పర్లేదు మనకు కావాల్సింది ఒక పోస్టే కాబట్టి పోటీ పడండి మనకు లక్ అండ్ మనం కష్టపడి చదివినట్టయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో ఇక్కడ పంచాయతీ సెక్రటరీ అయితే కొన్ని జిల్లాల్లో అసలు లేవు మనకు ఇంకా కొన్ని చోట్ల మహిళా పోలీస్ అయితే పర్లేదు ఒక రకమానే ఉన్నాయి మహిళలకి అయితే ఒక మంచి ఛాన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈసారి తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ అసిస్టెంట్ చూసుకున్నట్టయితే వెల్ఫేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అసిస్టెంట్ చూడవచ్చు ఒకటే మాత్రమే ఉంది ఇంకా మిగిలినది కేటగిరీ వన్లో మనకు వచ్చేది ఏంటంటే ఇంకొకటి వార్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ సో అది కూడా చాలా తక్కువ పోస్ట్ ఉన్నాయి ఇది ఫస్ట్ అన్నట్టు డిస్ట్రిక్ట్లో చూసుకున్నట్టయితే కేటగిరీ వన్లో పంచాయతీ సెక్రటరీ జీరోనే తర్వాత వార్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ జీరోనే వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ ఒక పోస్టు తర్వాత మహిళలకు నలభై ఆరు అంటే అనంతపూర్ డిస్టిక్ వాళ్ళు కేటగిరీ ఉన్న వాళ్ళు డిగ్రీ చేయాలని అప్లై చేయాలనుకుంటే అది మహిళలు కొట్టే నలభై ఆరు పోస్టులకు ఛాన్స్ ఉంది తప్పితే ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ అసిస్టెంట్ ఒక పోస్ట్కి పోటీ పడాలంటే చాలా వేలల్లో అభ్యర్థులు ఉన్నారు సో ఒకసారి మీరు ఆలోచించుకోండి సో ఈ విధంగా నేను అందుకే టేబుల్ తయారు చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా మీరు అర్థం చేసుకుంటారని సో కేటగిరీ వన్లో ఉన్న పోస్టులు ఎన్ని ఉన్నాయి మన డిస్టిక్లో సో మనం పోటీ పడచ్చా ఎక్కువ పోస్టులు ఉంటే అప్లై చేసుకోండి చాలా తక్కువ ఒకటి మాత్రమే ఉంటే ఒక పోస్ట్కి అప్లై చేయాలంటే చాలా అంటే ఎక్కువ కాంపిటీషన్ కాబట్టి ఒక పోస్ట్ ఉంటే మ్యాక్సిమం అప్లై చేయకండి ఊరికే ఎందుకంటే చాలా పోటీ కాబట్టి ఒకవేళ అప్లై చేయాలనుకున్న వాళ్ళు చేయొచ్చు సో ఇక్కడ పంచాయతీ సెక్రటరీ ఇక్కడ కొన్ని డిస్టిక్స్లో ఉన్నాయి కొన్ని డిస్టిక్స్ లేవు కేవలం కొన్ని డిస్టిక్స్లో మాత్రమే పంచాయతీ సెక్రటరీ ఉన్నాయి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు వార్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ గురించి కూడా నేను చెప్తాను సో అవి కూడా ఏవో కొన్ని డిస్టిక్స్లో మాత్రమే అన్నిట్లో కూడా సింగిల్ డిజిట్ పోస్టులు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు ఆరు మూడు అలా ఏదో విశాఖపట్నంలో మాత్రమే ఒక నలభై రెండు ఉన్నాయి సో అది చూసుకొని మీరు పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇంకా మేము వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ కూడా చూడా సేమ్ సింగిల్ డిజిటే ఉన్నాయి కేటగిరీ వన్లో సో ఏడు మూడు ఏడు నాలుగు ఒకటి ఇంకా నెల్లూరులో అయితే సున్నా పోస్టులు ఒక ఒక దాంతో మాత్రమే శ్రీకాకుళంలో ఇరవై ఏడు ఉన్నాయి సో అదే హైయెస్ట్ ఇంకా వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ ఇంకా మిగిలినది మహిళలకు వచ్చేసి పర్లేదండి మహిళా పోలీస్ చూసుకున్నట్టయితే దాదాపు ఏడు వందల అరవై రెండు డిస్టిక్ వైడ్ హైయెస్ట్గా మనకు చూసుకున్నట్టయితే ఈస్ట్ గోదావరిలో తొంభై తొమ్మిది సారీ ఫ్రెండ్స్ ప్రకాశంలో నూట ఇరవై నాలుగు ఉన్నాయి బాగా ఇంకా కొన్ని డిస్టిక్లు ఎనభై రెండు తొంభై తొంభై తొమ్మిది సో మహిళలకు మంచి ఛాన్స్ ఈసారి మాత్రం సో మహిళా పోలీస్ అనేటువంటిది మీరు జాబ్ సాధించవచ్చు ఈ యొక్క కేటగిరీ వన్లో చూసుకున్నట్టయితే ఇంకా మిగిలిన పోస్టులు కూడా వాటికి తగ్గట్టుగా వెహికల్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ము
కొన్ని వాటికి బైపీస్ ఇచ్చారు అనేటువంటిది ఇంటర్మీడియట్తో పోస్ట్ ఉన్నాయంటున్నారు సో దానికి సంబంధించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు క్లారిటీ ఇవ్వబోతున్నాను దాదాపుగా ఏడు వేల పోస్ట్ ఉన్నాయనేటువంటిది చెప్తున్నారు సో దానికి సంబంధించి నేను నెక్స్ట్ వీడియో అయితే మీకు అనిమల్ హస్బెండ్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు క్లియర్గా నేను చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఆ వీడియో చూడడం తప్పకుండా మీరు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే సచివాలయం సంబంధించి మీకు క్లియర్ అండ్ కట్గా డౌట్ లేకుండా అప్డేట్స్ కావాలనుకుంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంతవరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే అలాగే మీకు గ్రామ సచివాలయం సంబంధించి చాలా మెటీరియల్స్ కావచ్చు మోడల్ పేపర్స్ కావచ్చు అవన్నీ కూడా మేము గతంలోనే ప్రొవైడ్ చేస్తాం మన వెబ్సైట్ ద్వారా కింద డిస్ట్రిబ్యూషన్లో లింక్ ఇస్తాను ఆ మోడల్ పేపర్స్ మెటీరియల్ సంబంధించి అవి కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అలాగే ప్రీవియస్ పేపర్ సంబంధించి అన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా వీలైతే చెప్పడం జరుగుతుంది అర్థమెంటుకు రీజనింగ్ సంబంధించి దాదాపుగా ఇరవై బిట్లు వస్తాయి మీకు అది ఎవరైనా రాయచ్చు ఏ ఎగ్జామ్ వల్ల అయినా సరే మొత్తం పంతొమ్మిది రకాల పోస్టులు సో దాదాపుగా ఇరవై మార్కులకు సంబంధించి గతంలో ఇచ్చిన పేపర్స్ ఆధారంగా క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఇచ్చాడు ఆ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మీకు ఆ మోడల్స్ అన్నీ చెప్పడం జరుగుతుంది సో దాని ద్వారా మీరు మంచి మార్కులు సాధించినట్టు అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నా నుంచి నేను చెప్పేది అయితే మీకు సో మరి ఈ వీడియో కూడా మీకు నచ్చినదే లైక్ చేసి ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి నాకు చేస్తే మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు జై హింద్ మీకు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా కావాలనుకుంటే పీడిఎఫ్స్ లింక్స్ అన్నీ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటాను అక్కడికి వెళ్ళి మీరు మొత్తం అన్నీ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం జై హింద్ మరి మీకు ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పడం అయితే మర్చిపోయాను అదేంటంటే మీరు అప్లై చేసుకోవడానికి చివరి డేట్ వచ్చేసి ముప్పై ఒకటి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై అదే మీరు ఫీజు కట్టడానికి లాస్ట్ డేటు ఒకటో తేదీ సారీ ఫ్రెండ్స్ ముప్పై తేదీ లాస్ట్ డేటు సో మీరు లేట్ చేయకుండా మీరు అప్లై చేయాలనుకుంటే వెంటనే అయితే అప్లై చేసేయండి చివరికి వెయిట్ చేస్తే మళ్ళీ మీకు సర్వర్ ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి వెంటనే అయితే అప్లై చేసేయండి రెండు మూడు రోజుల్లో సో ఇదొక పాయింట్ మర్చిపోయాను ఇది ఒకటి అప్డేట్ చేసుకోండి సో మరి వీడియో కూడా మీరు లైక్ చేసి తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఇన్ని అప్డేట్ మళ్ళీ కలుద్దాం అందువరకు సెలవు జై హింద్